哈喽，大家好，欢迎回来我的频道。很久没有跟大家做过好物分享类的视频了。那最近因为新加坡的疫情变得比较严重，我们又开始了一轮新的居家隔离。所以今天这期视频，我想来给大家分享一些居家的时候可以用到的一些好东西，也是最近让我的差不多一年多来的居家生活变得更舒服、更开心、更幸福的一些小东西。今天来分享给大家，希望可以给你们一点点灵感和启发。今天分享的东西有一部分可能是之前在 vlog 里面给大家看过，或者是给大家简单的提到过，然后也有一些从来没有出现过比较新的东西。我今天就把它们都放在一起，做一个居家生活的好物合集。OK， 那我们就开始说第一个。首先，第一个是这个东西，这个是一个电脑支架，我把它拆开给大家看。它是一个笔记本电脑的支架，其实这个是我很长一段时间以来都忽略的一个东西，就是在用电脑的时候保持一个比较好的姿势，其实会让自己的身体舒服很多。我现在在家用电脑的时候，大部分都是会用一个比较高的显示器，然后我会把屏幕调到跟我眼睛一样高，甚至是更高一点的地方，这样长时间的工作之后，我的背和脊椎都没有以前那么累。然后除了在书桌上用显示屏之外，我有时候还喜欢在家里别的地方用我的这个笔记本电脑，比如说我喜欢。在茶几上或者在餐桌上用电脑，然后这个笔记本电脑它的屏幕其实非常低，所以我就给它配了一个这个笔记本电脑的支架，我是在淘宝上买的，然后它有送一个这样子的毛毡的保护套，平常就可以这样把它收在这个包包里面，它是这样打开，它有六个不同的孔位，你就可以调到自己比较舒服的高度，我一般都会调到最高，就是这个。在手上操作有点麻烦，所以它在使用过程中就是这个样子的。然后这个下面这边就是放电脑的，它有两个这样子的小钩子可以打开，就可以把电脑卡在这个位置。所以电脑放上去就是这个样子，放在正常高度的书桌上，然后把它立到最高一格，这个屏幕就可以基本上跟我的视线是齐平的，不会特别高，也不会特别低。然后手这样放在键盘上操作打字也是没有问题的。我用它之前本来以为这样打字会很不舒服，其实还好，比我想象的要好一点。它的收纳也很方便，每一个部件都是小小的、瘦瘦的、很苗条的，然后收起来就直接只有这么一点点大，就不仅可以在家里用，也可以带出门。像之前可以出门的时候，有时候我也会带它出去，比如说去咖啡厅、图书馆之类的都可以用。然后我买了这款，我觉得它的做工也还不错，因为我的电脑是深灰色这个颜色的，所以这个支架我买的也是差不多颜色的深灰色。然后它的质感其实跟电脑的是挺像的，是这种磨砂的金属，质感还不错。然后我已经用了好几个月了，到目前为止都没有任何问题。然后它所有跟电脑接触的地方就是这一面，它都有贴这样子的硅胶的保护条，这里有一个两个。两条长的，然后下面这个卡住电脑的地方，里面也是有一个硅胶条的，就可以保护电脑不会被磨花。所以这个电脑支架是我觉得最近买的很值得的一个东西。如果你也是在家办公，如果也是用这种笔记本电脑的话，也推荐你们去买一个电脑支架，对保护脖子、保护颈椎真的很有帮助。然后第二件要跟大家分享的居家好物是我的咖啡机，大家应该能从我的视频里面看出来，我是一个很喜欢喝咖啡的人。那我现在家里在用的咖啡机是博富的八七零，呃，型号叫做 The Barista Express， 是一台半自动的意式咖啡机。关于那台咖啡机，我有在另外一期视频里面给大家介绍过它的功能，然后以及我的使用方法，大家如果感兴趣的话可以去看。不过，毕竟不是所有人都会买一台那么大、那么复杂的咖啡机放在家里，所以今天我来给大家推荐另外两个咖啡的工具。如果你喜欢喝手冲咖啡的话，那这一套东西就非常适合你。是我前段时间新买的一套咖啡手冲器具，一个这个咖啡的控温手冲壶，然后和另外一个手摇磨豆机。这两件都是来自一个中国的品牌，叫做泰摩，他们也是国内很专业的做咖啡器具的品牌。其实最有名的是他们家这个磨豆机，我买的这个型号是栗子 C， 应该是一个比较入门级别的款式，毕竟它价格很便宜。然后用的时候很简单，就把上面这个东西，这个手柄拆下来，然后把咖啡豆放进这个豆仓里面，然后把它把它放回去。就这样搅搅搅搅搅搅，一直搅到它没有那个磨豆的声音，再把下面这边拧开，你的咖啡粉就会全都在这个里面，然后就可以直接倒进你的手冲的滤杯或者是滤纸里面。这个是我的底。
就是这个，就是上面这个手柄有一点吓人，它会打到脸。这个是我的第一台手摇磨豆机，呃，其实我喝手冲咖啡还算是比较新手、比较初级的初学者。只要我觉得它操作起来方便，然后不会特别费力，然后每次冲的同一个豆子能保证是味道是差不多的，我觉得对我来说就是够用的。然后它的样子造型我觉得也很好看。我买的是这个银灰色的版本，应该是一个很经典的。然后好像还有白色的，但是我买的是这个，我觉得它的质感可能会看起来好一点。它的表面上是有这种。一个一个的这种颗粒感的，然后用手摸的话，感觉是比较磨砂的质感，整体还挺有分量感的。然后价格也不贵，所以我觉得是比较适合初学者、比较适合新手的一个磨豆机。然后他买的时候还会送一个这样子的布袋子，所以平常如果不用的话，我就把它装进去，这样它就不会有灰进到里面。目前用下来我觉得很满意，然后短期之内应该不会去升级这个墨。OK， 然后另外一个也是泰模的，是这个手冲壶，它是电动控温的手冲壶，下面有一个底座，然后有电线，然后用的时候就其实就像烧水壶一样，本来放在上面，然后你设定一个你想要的温度，烧好之后它就会响，然后你就可以直接用。然后这个壶我买的是白色的，这边是一个长长的弯嘴，可以控制水流，目前我用的觉得还不错，然后也挺顺手的，它的容量是六百毫升，呃。两个人、三个人以内，我觉得都是很够用的一个容量。里面就是跟烧水壶长得一样的，它的加热速度很快。我一般做咖啡的时候，我就会先把这个水烧上，然后再去弄我的滤纸啊、豆子啊、磨豆机啊之类的。一般等我那边全都弄好之后，这个水就已经早早的就已经烧好了，所以还挺快的。目前用下来，我觉得也很满意，然后也是很推荐给手冲初学者的一个一个器具，性价比很高，然后该有的功能都有。如果你是喜欢喝手冲咖啡的话，可以去买一个这种电动控温壶，然后下面两个东西可以一起说，因为它们都是我在家待着的时候的喝水的工具，呃，一个是用来喝热水的，然后一个是用来喝凉水的，这两个东西。呃，先说这个 k i n t o 的冷萃壶，这个我之前在 Vlog 里面跟大家分享过，它是用来做冷萃咖啡的。它打开之后，里面是一个这样的网兜，然后这边还有一个盖子，上面这个盖子是那种很细密、很细密的盖子，就是为了不让咖啡粉倒进你的杯子里面。然后就把咖啡粉装进去，然后这样盖起来，再把它盖到杯子里面，这样。在冰箱里面冷藏几个小时，就是一杯很好喝的冷萃咖啡。然后这个杯子的设计也很好，它是可以三百六十度出水的，就是你可以从任何角度这样倒它。都会有水倒出来，它是一个控制水流的设计。但是我用它除了喝咖啡之外，还会用来喝很多其他的东西，比如说可以用它来泡冷泡茶，也是一样，把茶叶放进这个滤网里面，然后再放到杯子里面。茶叶的话，我一般会在冰箱里面泡个也是四到六个小时。我比较喜欢喝那种淡淡的茶，所以我不会泡的特别久。它也可以用来泡那种果茶，就里面放柠檬啊、百香果啊之类的水果，做成一个水果茶也很不错。我一般就会泡整整一壶。放在冰箱里面，就随时可以拿出来倒到杯子里面喝，是一个很方便的一个小壶。然后我觉得它的样子也很好看。然后它的品牌是 k i n t o 大家如果在新加坡的话，可以去我的网店买到 k i n t o 的东西，包括这个壶。之前库存特别少，每次一上架就全都卖完了。不过最近到了一批新的货，我特地多囤了一点这个。大家如果之前没买到的话，可以去看一看还有没有现货。然后下一个是我用来喝热水的装备，就是这个。它是一个北鼎的保温垫，北鼎这个品牌也是我很喜欢的一个国产的厨具品牌。这个东西应该是他们去年去年冬天的时候发布的一个新品，然后它就是一个有点像一个小电磁炉的感觉，一个温度比较低的小电磁炉，这边是要连一根电线的，然后有配一个这样子的硅胶垫，可以防烫。它这个防烫的这个这个硅胶垫，我觉得设计的还挺好的。它是旁边这一圈是防止你触碰到这边，比如说我放杯子的时候这样一放，然后手就可能会碰到这儿嘛，它这样就把这挡住了。它这个地方有一个专门用来给你用手拿起来的一个一个一个小揪揪，一个把手，就是你可以这样捏着它，给它拿起来。你就不用这样从旁边或者是这样拿，就不会烫手。我觉得是很注重细节的一个小设计。在家里，不管你喝什么样的饮料，比如说任何的杯子，它对杯子的底部没有什么要求，基本上任何的玻璃啊、陶瓷，只要是可以放热饮的杯子都可以用。像我这个杯子下面其实是不平整的，是有一圈这样凸起来的，也没有问题，可以用。
，然后就把这个杯子直接放在保温垫上面，然后开启电源之后就可以一直给你的饮料保温。好像是有两个温度，一个比较高，一个比较低。但是我每一次都是用的第一个比较高的那个温度，那个温度的水就是喝到嘴巴里面不会烫嘴，但是也是比较热的温度。我觉得对于茶或者是热的咖啡或者是一些热牛奶，这个温度是比较合适的。所以我跟天哥都很喜欢用这个保温垫。呃，其实我有两个，但是有一个放在办公室了，只有一个在家里面，所以每天我们两个都抢着。把杯子放在上面。过段时间正好到了淘宝的六一八，大家可以在六一八的时候去看看他们家的一些小电器。下一个来给大家分享这个我新买的一个小台灯，一个红色的 and tradition 的花苞小台灯，差不多已经用了一个多月的样子，很喜欢。它长得真的很好看，是一个很经典的设计。然后我买的这款是比较小一点的充电的版本，不需要连电线，然后要定期给它充电这样子。我买的是一个亮面的红色。质感真的超级好，然后它的开关在这里，有一个不锈钢的小头，轻轻的摸它一下就会亮。然后它有三个不同的亮度，首先摸一下是最亮的、最高档，然后再摸一下就会变暗一点。然后这个是最弱的光。这个开关还挺好用，挺灵敏的，几乎我用下来都没有怎么失手过。它的颜色是有一点点，呃，就是偏暖黄的。这个灯的高度比较矮，然后它的光都是就是只有这一部分是亮的，灯光是不会往上，只会往下打亮这个旁边周围的这一块，所以它不是很适合用来，比如说看书和工作，比较适合一个背景里面的氛围灯。之前其实我在灰色跟红色之间考虑了很久，后来买这个红色，我觉得很不错。它是那种有一点像砖红色的感觉。今天视频里面这个光的颜色还挺准的，几乎就是它的真实颜色。它不算是那种特别跳脱、特别艳的红，所以还是能够很轻易的就融入到你的家居装饰里面。但是它又有一点点的特别，所以也算是就是软装搭配里面的一个亮点，很漂亮。这样拿着走也很轻便，在家里任何一个你需要有一点点氛围光的一个小角落，你都可以把它放在那边。然后它的电量其实不算特别的持久，因为我开的时间比较长，所以需要充电的频率比较高。呃，到目前为止用了一个月，可能充过三次、三四次电。它需要充电的时间还挺长的，几乎是需要充十个小时左右，所以我每次都是把它放在外面充一晚上的电。其实我觉得家里居住环境的就是氛围感和温馨感，有很大一部分都是可以通过灯光来打造的。所以我在家里的时候都很喜欢用这种氛围灯。OK， 这就是这个小灯，最近真的特别喜欢它。OK， 下一样居家生活必备的就是小音响。我这一台之前也在 Vlog 里面给大家看到过，就是我刚买到的那一周的 Vlog， 还有配一个这样子的提手，你就可以这样拎着它，在家里到处走。它这个背带是可以拆下来的，我把它拆下来给大家看一下，就直接这样往下一拨，就可以把它摘下来。呃，背带是这种黑色的皮质的，然后这里面是红色的绒面，这样一个背带。音响本身就是这样的黑色的正长方形，它可以蓝牙连手机听歌，然后续航时间也很长，总体来说没有什么毛病。然后它的设计也很漂亮。现在新版本的都是这种，就是金属的编织。以前我见过有那种麻绳编织的，也比较有复古的味道。现在这种金属编织的格子，我觉得也还挺好看的。总体来说是一个还不错的音响，然后放在家里也是很漂亮的一件小东西。但是我买这台是因为我之前的一个音响坏掉了，呃，那台是 b o s s 的一个很小的一长条的那个，那个叫做 Mini Sound Link。说实话，我觉得 Marshall 音响的音质其实是没有 b o s s 的音响做的那么好的。最明。显的是，你听一些比较有节奏感的低音的时候，我之前的那台音响就是会有那种嘣嘣嘣的很带感的感觉，但是这个就没有那么出色。总体来说，我觉得如果你只是比较简单的想听听歌，然后你又很喜欢 Marshall 的这个样子外貌的话，你可以去买这一台。但是如果你更注重音质好听的话，我会更加推荐 b o s s 那一款，我觉得那一台是我更喜欢的。然后我最近还种草了一台新的音响。呃，因为我手上还有一个，所以我就暂时还没有买。应该也是很热门、很火的一台音响，这个 B N O 这个牌子的一个小小的圆饼状的音响，然后旁边有一根这个皮质的挂绳，这一款
，我想买它是因为听说它的音质很好，然后还有一个是这个音响是可以防水的，就是可以挂在洗澡的淋浴间里面，一边洗澡一边听歌，所以我觉得听起来还不错，我还挺种草的。呃，之后如果买的话再跟大家分享。OK， 下一个给大家分享的是投影仪，这个是我应该是去年双十一的时候买的一台小小的投影仪，然后一直以来我经常收到各种留言啊、私信，都是问这个跟投影仪有关系的问题。今天我就再来跟大家分享一下我的使用感受。我这台投影仪是买的吉米的 Play。就是算是吉米他们品牌下面比较低端的一个款式，因为我们家看电视的主力其实还是用电视机比较多。然后我们买投影仪的目的就是，可能偶尔家里来朋友想一起坐着看电影的时候，或者是我们晚上比如说睡觉之前想把这个投影仪这样打到天花板上用来看电视的时候。我们才会用到这个投影仪，其实是属于就是在电视之外的一个辅助角色。所以当时我们买的时候就是选了一个比较便宜，然后各种参数也不算特别高的一个款式。基本的一些功能它都有，比如说自动对焦，就是你随便这样指到一个墙壁上，它可以自动对焦，你就不用去调那个焦距。然后它也可以做那个梯形矫正，就是比如说你这样斜着。投到一面墙上，它不是会投出来一个这样子的梯形嘛？然后你是可以在设置里面去调整这个形状，就是你这样侧着投，它也是可以用的。比如说你想在卧室里面投影，一般是床在这边，然后两边一边一个柜子嘛，你没有办法从床的正中间这样投过去，你就把它放在其中一个床头柜上，然后你去调整它那个梯形角就可以看了。所以我觉得这一点还挺实用的，但是它的缺点也很明显，就是不够清晰，然后亮度不够高。像我们家这台投影仪，基本上只有在晚上天黑了才可以用。然后还有一个很重要的问题，大家如果也是在新加坡或者在海外的话，买国内版本的任何，比如说电视机呀、啊、投影仪呀、啊，都会有一个影视资源的版权问题。如果你用中国的软件，比如说像是爱奇艺，然后腾讯去看国内的节目的话，会有一部分的节目是有版权限制看不到的。但是也有一些可以看，比如说最近有一些综艺节目在海外就是有版权可以看的。还有一个问题就是，如果你想下载国外的视频软件，比如说 YouTube 或者是 Netflix， 它的下载过程有一点点的麻烦，需要你用 U 盘给它装一个安装包才能下载。如果你比较喜欢看 YouTube 或者是 Netflix 这些海外软件的话，还是建议大家去买海外版本的投影仪，这样会方便很多，会减少很多的麻烦。现在像投影仪这种电子产品，其实它更新换代很快。快，大家如果想要买的话，可以根据你自己的一个预算，然后根据你自己实际使用的需求，去挑一个比较适合你的型号。好的，然后下面两样东西都是属于居家娱乐产品，其实也是我们之前在家里待太久了，然后没什么东西玩，就疯狂的在搜寻一些可以在家里玩的娱乐设备。今天来给大家分享的是这两个，应该都在 vlog 里面给大家看过。今天也再跟大家来分享一下使用感受。首先第一个就是这个。很大的一个玩意，它的名字叫 Oculus Quest， 是一个 VR 游戏机。它其实是近几年出的一台比较新的一个 VR 游戏机，因为在之前其实 VR 设备都还挺贵、挺复杂的，然后不太适合家用。直到出了这台 Oculus Quest， 它是 Oculus Quest Two， 就是第二代。这个版本算是 VR 设备里面价格很低，然后很适合家用的一代一代产品。当时天哥说要买的时候，他就是这么给我介绍的。然后反正我是相信了。使用下来之后，我觉得确实是一台很好玩、很不错的一台游戏机。比起之前一些传统的，像是呃 PlayStation 或者是 Nintendo Switch， 它是一个比较革命性的一个游戏机。因为你戴上这个眼镜之后，你整个人的体验其实是跟传统的平面游戏机非常不一样的。你可以。可以看到三百六十度，就是环绕在你周围的一个景象。不管你人在什么样的地方，比如说家里可能空间比较小，但是你只要戴上这个眼镜，就可以看很远很远，可以看到一个很大很宏大的场景。这个是我觉得 VR 游戏机最吸引我的一点。我到现在还记得，我们俩刚刚买这台眼镜的时候，然后进到那个登录页面的时候，就看到那个环绕在四周的界面，就跟你现在人处在的这个小房间里面是完全不一样的一个景色，确实很有科技感。很有科幻感。那天晚上我们俩第一次戴上这个眼镜的时候，就一直在发出惊呼，确实还挺震撼的。没有哦，有了有了，哦，还有一个呢，好漂亮啊！外面有那个小球球，嘿嘿，哇、哦，好远，感觉可以看得好远，哇，好好玩。
确实是很让人震撼的一个体验。它这个里面是自带操作系统的，就是你不需要再连到你的电脑上给它驱动游戏，相当于这个眼镜本身就是一台主机，里面是可以储存游戏、可以储存数据的，然后你就可以直接进去，在里面它有一个那个应用商店。就可以下载游戏来玩，然后再来说里面的游戏。其实我觉得现在 VR 设备上的游戏不算特别多，有几个是很好玩、很精彩，然后可以一直不停地玩的游戏。比如说那个 Beat Saber， 就是中文好像是叫节奏光剑，就是你在游戏里面是每个手拿着一把剑，前面就根据那个音乐的节奏有方块朝你过来，然后你就拿那个剑去砍它。就是一个、呃、音乐节奏类的游戏，也是我目前在这台机器上最喜欢的游戏，很好玩，感觉很真实，然后那个场景很宏大，然后它有很多不同的歌，你还可以去买一些额外的 music packs， 每次玩也都很有新鲜感。然后你玩的时候其实是需要拿着这个手柄，这样很大幅度的去砍那个方块的。所以一首歌是大概三分钟左右，多玩几首歌就可以达到一点运动的效果，尤其是就是手臂、小臂和大臂这一块是可以有运动的效果的。然后还有一些其他的其实也不错，比如说 VR 版本的切水果。还挺真实的，就是水果这么大一个在你面前，也还挺有意思的。然后包括有一个模拟乒乓球的游戏，是我最近才开始玩的。它的那个运动模拟做的还挺好的，就是你在里面打乒乓球有很真实的感觉，包括你打球的视角啊、方向啊，然后你的力道都做的还不错。如果你有其他朋友也有这个设备的话，你们还可以在线联机，就是跟朋友他在他家，你在你家，你们可以一起跳舞啊、玩游戏啊、打乒乓球什么的，我觉得还挺有乐趣。的，我平常玩游戏玩的比较少，但是我觉得这个对我来说，它的体验感要比其他的那些游戏机，呃，来得更真实，来得更有意思一点。OK， 这是这个 VR 眼镜，然后还有一个也是我们最近玩的比较多的。是这个胖巴的小巨蛋话筒，这个其实就很好理解，是一个在家里用来卡拉 OK 的一个话筒。因为疫情的原因，我们真的有好久好久没有去过 KTV 了。然后收到这个话筒的当天，我就一直唱一直唱，唱了一晚上的歌。第二天马上喉咙就坏了。它有两个不同的颜色，一个是这个白色的。呃，话筒套，然后一个是黑色的话筒套，它们的区别应该就是这个话筒套的颜色不一样。呃，我用下来，我是觉得这个白色的摸起来手感更好，更舒服，但是它的声音其实要小一点，因为这个防风罩比较厚。喂，喂，喂，喂，喂。喂喂然后它有好多种不同的那个音色。Super reverb 啊，就这个超级混响模式，用它的话就会有比较多的回音。然后还有两个比较可爱、比较有意思的音效，这个就是一个呃模仿卡通的一个音效，模仿有点像那个小黄人的声音。还有一个 monster m o d e 就是怪兽音效，就是这样子的。这个声音，这个声音就比较低沉，马上就吸引了皮皮的注意力。太凶我。然后平常在家唱歌，我觉得音效也算是很不错的，这个我也挺喜欢的。OK， 那今天要跟大家分享的所有东西都已经说完了，希望也能给你们一点点启发。最近全球的疫情都有一点点反复，大家都要注意安全。如果觉得无聊的时候，可以看看我的 Vlog。那我们就下期视频再见，拜拜。